Korea saw its first increase in marriages in over a decade last year, with approximately 194,000 couples tying the knot, marking the first uptick since 2011. 작년 우리나라 혼인 건수가 19만 4천 건으로 2011년 이후 12년 만에 처음으로 증가세를 나타냈습니다. 어, 작년이면 2023년도 데이터 얘기를 지금 하는 건데요. Right. Tell us more. Right. So, uh, as we mentioned, the number of marriages in Korea has risen for the first time in more than a decade, and it um, it's hovering just below 200,000 levels, mm. uh, the 200,000 level for about three years now in a row, and um, it's a, it's up. It's up slightly, so it's right. up one percent from a year earlier, so 2022. Mm -hmm. And as we mentioned, it marks the first time since 2011 that the country logged an on-year increase in the number of marriages. Mm. Um, so, as you know, we talk about this a lot, but the childbirth rate. Uh, I think it's also related to this because we need more married couples to have more children. Mm. Uh, but the number of marriages, it's been on a gradual decline over the past decade, from about. Uh, 435,000 marriages back yeah. in 1996. It went down to 400,000 in 1997, mm. and then it uh, it halved to 200,000 in 2021. Right. And uh, the reason why we're seeing the slight up kick is because uh you know a lot of people held back from getting married in the second half of 2022 um or they they um not 2022 but during the COVID-19 pandemic right. they you know couldn't have these big marriages mm -hmm. or big festivities so they pushed it back and then a lot of these people were having their marriages during the second half mm -hmm. of 2022 to the first half of 2023. And that really explains why we're seeing the uptick because yeah. it is very relative isn't yeah. it? Yeah. 네, 이렇게 업테크가 있었다, 이제 증가세를 보였다라는 얘긴데요. 사실 이제 전체적인 그림, the big picture를 봐야 하는 이유가, 음. 어 그런데 우리가 최근에 결혼하고 싶어하는 20대, 30대가 굉장히 마, 많이 줄었고, 그 다음에 전체적인 이제 결혼에 대한 인식도 어, 예전과는 많이 달라졌는데 어떻게 결혼한 혼인 건수가 늘었지 yeah. 생각하실 수 있어요. 그러나 지금 설명해 주신 것처럼 이건 상대적인 겁니다. 작년에 혼인 건수가 1%라도 는 이유는 그 전해와 계속해서 코로나 팬데믹 기간 동안에 많이 줄어들었기 때문입니다. 네, yep. 예, 많이 미뤘죠. 그래서 이런저런 이유로 mm -hmm. 팬데믹 기간 동안에 어, 우리 조금만 더 미루자. 음, 팬데믹이 끝나면 결혼하자. 이런 커플들이 많았기 때문에 작년에는 어쨌든 상대적으로 그 전해에 비해서 오른 수치이지만 mm. 어, 2020 1년, 뭐 20, 2020년 요때 데이터들에 비하면 여전히 음. 예, 많이 적습니다. Yeah, I mean, 네. it's been holding steady at about that 200,000 point. 음. And I mean, if you remember back to when we were, you know, under social distancing measures during COVID-19, we weren't allowed to gather in right. large numbers. So 음. it would make sense that uh, not a lot of marriages happened during that time. Exactly. 그래서 실제로 2021년부터 지금 계속 3년째 그 20만 건 이라는 마크는 넘지 못하고 있다고 해요. Yep. 전에 넘었었는데, yep. 예, 그러니까 딱 확실히 팬데믹 기간과 겹치는 것을 볼수 있죠. 2020년 정도부터는 혼인 건수가 많이 줄어들었다가 작년에는 다시 조금 오른 모습입니다. Uh, another figure that I found interesting though 음. was, uh, you know, we talked about marriages increasing very slightly, but they also said that the number of couples getting divorced also decreased 음. about. Nearly 1%, 0.9% on year, um, mm. and it was the fourth consecutive yearly fall. Interesting. Mm. 네, 이혼 건수도 어, 4년 연속 좀 줄었다. Yeah. 음. 자, 그럼 첫 번째 표현 한번 보도록 하겠습니다. To tie the knot. Tie the knot. It's a very informal way of saying getting married. Another informal way we could say it is, oh, they got hitched, or yeah. we, we're getting hitched. <laughs> 그렇죠. 결혼하다를 뜻하는 표현인데요. Get hitched도 있고, 그 다음에 tie the knot도 있습니다. Mm -hmm. 그 영화 있지 않나요? 브래들리 쿠퍼가 나오는 게 히치튼가? 네, 그런 영화가 있는 것 같아요. Yeah, 네. I know. I, I don't know. I haven't heard of it. 저기 제목이 생각이 mm. 안 나는데 그 단어가 들어갔던 것 yeah. 같습니다. <웃음> 자, 그래서 tie 뭐뭐뭐 그러면 묶다 이런 뜻이 있어요. 그래서 우리 운동화 신발끈 묶을 mm -hmm. 때도 tie your shoelaces라고 하는데 여기선 tie the knot. Yeah. 어, 뭐 매듭을 묶다 mm. 이거는 이제 결혼하다라는. Yeah. 하나의 표현입니다. You'll be inseparable. That's right. Yep. K N O T. K of course is silent. 
And an uptick. Uptick. So uptick means it's an increase in the number or the amount of something. And we use this very... You know, often when we're talking about uh, there's been an uptick in interest mm. or there's an uptick in economic growth, but something that has to do with figures. Mm, 그렇죠. An uptick in something이라는 것은 uh, 늘어났다라는 얘기인데 많이 늘어났다라는 이미지보다는 조금, Slightly, yes. 그렇죠. 약간 예, 늘어났다 이런 겁니다. 아 그리고 또 브래들리 쿠퍼 영화가 히치투가 아니라 행오버였네요. 행오버 <웃음> 전혀 다른 H로 시작한다는 거 외에는. Mm. Uh, but it is basically about someone who uh, gets a hangover before he gets hitched. Married, right? Yes. <웃음> 그래요. 자 다시 한번 제가 첫 번째 헤드라인 읽어보겠습니다. Korea saw its first increase in marriages in over a decade last year, with approximately 194,000 couples tying the knot, marking the first uptick. since 2011. Let's move on to the second headline.